డే ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఈ వీడియో లోపల జెండర్ ఐస్ సోషల్ కన్స్ట్రక్ట్ జెండర్ రూల్స్ జెండర్ బయాస్ స్టీరియో టైప్స్ ఎడ్యుకేషనల్ ప్రాక్టీస్ ఏదైతే ఉందో ఆ టాపిక్స్ మన సీటెడ్ టాపిక్ మీద మనం ప్రీవియస్ సీటెడ్ పేపర్స్కి వెళ్ళి ఈ యొక్క క్వశ్చన్స్ తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది వీటిని ప్రాక్టీస్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ మనం బిట్కి వెళ్తున్నాం ఆ మిత్రులందరికీ విజ్ఞప్తి దీనిపైన మనం వీడియో చేసుకున్నాం ఎవరైనా వాచ్ చే వాచ్ చేయనట్టయితే తప్పనిసరిగా దయచేసి చూడండి ఆ వీడియోని మనకు చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది మనకు ఈ వీడియోని కూడా క్వశ్చన్ చేయడంలో అదేవిధంగా ఎవరైనా మన ఛానల్కు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోపోయినట్టయితే దయచేసి తప్పనిసరిగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలని వేడుకుంటూ క్వశ్చన్కు చూద్దాం ఎన్ ఎఫెక్టివ్ క్లాస్ రూమ్ స్ట్రాటజీ టు రెడ్యూస్ జెండర్ స్టీరియో టైపింగ్ అండ్ బ్రాడనింగ్ డెవలప్మెంటల్ పాసిబిలిటీస్ ఫర్ ఆల్ సెక్సెసెస్ చూడండి ఇక్కడ ఏమిస్తున్నారు ఎన్ ఎఫెక్టివ్ క్లాస్ రూమ్ స్ట్రాటజీ అంటే మనం తరగతి గది లోపల చాలా మంచి స్ట్రాటజీ ఎఫెక్టివ్ అంటే అత్యంత ప్రభావితం చేసే స్ట్రాటజీ ఎందుకు టు రెడ్యూస్ జెండర్ స్టీరియో టైపింగ్ జెండర్ స్టీరియో టైపింగ్ తగ్గించడానికి మనం క్లాస్ రూమ్ లోపల ఈ స్ట్రాటజీ అనేది చాలా ఎఫెక్టివ్ అని చెప్తున్నారు అదేవిధంగా అండ్ బ్రాడనింగ్ డెవలప్మెంటల్ పాసిబిలిటీస్ ఫర్ ఆల్ సక్సెసెస్ అని చెప్తున్నారు అంటే ఒక బ్రాడ్ అంటే ఒక మంచి బ్రాడ్ ఆలోచన కూడా డెవలప్ కావడానికి సో జనరల్ స్టీరియో టైప్స్ అనేది మనం ఆల్రెడీ తెలుసుకున్నాం అంటే మామూలుగా మేల్ అండ్ ఫీమేల్ అనేది తీసుకున్నట్టయితే దాన్ని మనం అనుకున్నాం అది ఏంటంటే బయలాజికల్ కన్స్ట్రక్ట్ అని తెలుసుకోవడం అనేది జరిగింది అట్లా కాకుండా ఏంటంటే స్త్రీ పురుషులు స్త్రీలు పురుషులు అనేది ఎట్లా వచ్చింది అంటే జనరల్గా ఇట్ ఈజ్ మామూలుగా సోషల్ కన్స్ట్రక్ట్గా మనం అనేది మీకు తెలిసింది సో ఈ విధంగా ఈ జెండర్ స్టీరియో టైప్స్ అంటే స్త్రీలు అయితే ఈ పనులు చేయాలి అదేవిధంగా మగవాళ్ళు అయితే ఈ పనులు చేయగలుగుతారు ఆడవాళ్ళు అయితే ఇవే చేయాలి అనేది ఒక రకంగా స్టీరియో టైపింగ్ అంటారు అంటే జనరల్గా ఆడపిల్లలకు డ్రెస్సింగ్ కావచ్చు లేకపోయినట్టయితే పనులు చేయడం కావచ్చు అన్నీ కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్గా మన కల్చర్లో డెవలప్ అయినాయి అదే రకంగా మగపిల్లలకు డ్రెస్సింగ్ కావచ్చు లేకపోతే ఈ పనులు కావచ్చు ఉదాహరణగా మనం తీసుకుంటాం మామూలుగా వంట పని అంటే మన అమ్మ వాళ్ళే చేస్తుంటారు మొదటికి అట్లా వచ్చింది ఇక బయట పనులు ఏదైనా ఉన్నా లేదా వ్యవసాయం పనులు అయినా తండ్రి మాత్రమే చేస్తాడు నాగలు దినడం కానీ ఇట్లాంటివి అంటే పరువైన పనులు ఏవైనా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాయిలెట్ కానీ ఆర్మీ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అంటే ఇలాంటి పనులు మగవాళ్ళు మాత్రమే చేయగలుగుతారు ఆడపిల్లలు అయితే మామూలుగా వంట చేయడం కావచ్చు లేదు ఇంకా ఏమైనా సెన్సిటివ్ వర్క్స్ అట్లాంటివి అన్నట్టు మనకు మొదటికెళ్ళి ఒక ఆలోచనలు ఉన్నాయి అదేవిధంగా దాన్ని ఏమంటారంటే స్టీరియో టైపింగ్ అంటాం దాన్ని రెడ్యూస్ చేయడానికి అంటే అందరం అన్ని పనులు చేస్తాం మగవాళ్ళైనా వంట చేయొచ్చు ఆడవాళ్ళైనా వంట చేయొచ్చు అదేవిధంగా ఇల్లు శుభ్రం చేయడంలో ఇప్పుడు కూడా మగవాళ్ళు చేయొచ్చు ఆడవాళ్ళు చేయొచ్చు అవన్నీ మనకు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనం చేసుకుంటున్నది బట్ ఏదైనా ఈ స్టీరియో టైపింగ్ని తగ్గించడానికి మంచి స్ట్రాటజీ ఏది చూడండి కింద ఆన్సర్స్ నాలుగు ఇచ్చారు ఒకటి టు ఇగ్నోర్ అండ్ డిస్మిస్ బయాలజికల్ డిఫరెన్సెస్ అమాంగ్ ద సెక్సెస్ అంటే ఈ యొక్క బయాలజికల్ తేడాలను ఏదైతే మేల్ అండ్ ఫీమేల్ అని మనం అనుకుంటామో ఇగ్నోర్ ఇగ్నోర్ చేయడం అనేది ఒకటి అని ఇచ్చాడు రెండో స్ట్రాటజీ టు రీఇన్ఫోర్స్ జెండర్ రోల్స్ యాజ్ ఏ పార్ట్రైడ్ ఇన్ ద సొసైటీ అంటే సమాజం లోపల అనుకున్న విధంగా జెండర్ రోల్స్ మగవాళ్ళు ఇదే పని చేయాలి ఆడవాళ్ళు ఇదే పని చేయాలి అనే దాన్ని దాన్ని బలోపేతం చేయడం అంటున్నాడు మూడవది ఫార్మింగ్ సేమ్ సెక్స్ ఎబిలిటీ గ్రూపింగ్ అంటే ఆడపిల్లలను ఒక గ్రూప్ చేయడం అదేవిధంగా మగ పిల్లల్ని ఒక గ్రూప్ చేయడం అంటున్నారు నాలుగవది ఫార్మింగ్ మిక్స్డ్ యాక్టివిటీ గ్రూప్స్ అంటే ఎప్పుడు కానీ గ్రూపింగ్ లోపల ఏమంటున్నాడు అంటే ఆడపిల్లల్ని మగపిల్లల్ని కలిపి గ్రూప్ చేయడం ప్రమోట్ డిస్కషన్ అంటే చర్చలను మనం ప్రమోట్ చేయడం అని అంటున్నాడు సో దయచేసి నాలుగు ఇచ్చాడు ఈ నాలుగింటి లోపల ఏది బెస్ట్ స్ట్రాటజీ దీనికి జెండర్ స్టీరియో టైప్ను రెడ్యూస్ చేయడానికి సో మీ యొక్క ఆన్సర్ ఏదో దయచేసి ఆలోచించండి మీ ఆన్సర్ను ట్రిక్ కూడా చేసుకోండి సో ఇక్కడ చూస్తున్నాం దయచేసి ఆన్సర్స్ చూడండి ఏంటిది అంటే క్రిటికల్గా అంశాలను పదాలను గుర్తుపెట్టుకోవాలి రెడ్యూస్ జెండర్ స్టీరియో టైపింగ్ అంటున్నారు ఇక్కడ క్లాస్ రూమ్ స్ట్రాటజీ ఇక్కడ అంటే ఎఫెక్టివ్ క్లాస్ రూమ్ స్ట్రాటజీ అంటున్నారు ఈ రెండు అంశాలను తప్పనిసరిగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఇక్కడ చేయడానికి ఏంటంటే టు ఇగ్నోర్ డిస్మిస్ బయాలజికల్ డిఫరెన్సెస్ అమాంగ్ సెక్సెస్ అని ఇచ్చాడు అదేవిధంగా తీసుకున్నట్టయితే ఇది కాదు ఆన్సర్ రెండవది టు రీఇన్ఫోర్స్ జెండర్ రోల్స్ అయితే అంటే సొసైటీలో చెప్పిన విధంగా మళ్ళీ రీఇన్ఫోర్స్ చేయాలి ఆడవాళ్ళు ఇదే పనులు
అది ప్రాజెక్ట్ వర్క్స్ కావచ్చు లేకపోతే గ్రూప్ యాక్టివిటీ చేస్తాం కదా అందులో మిక్స్డ్ గ్రూప్ చేసి ప్రమోట్ డిస్కషన్ చర్చలను పెంపొందింపజేయడం అనేది ఈ యొక్క జెండర్ స్టీరియో టైప్ను రెడీ చేయడానికి తప్పనిసరి యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఈ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఫోర్త్ ఆన్సర్ సో నెక్స్ట్ బిట్ వెళ్తున్నాం డ్యూరింగ్ క్లాస్ రూమ్ డిస్కషన్ ఏ టీచర్ ఆఫన్ పేస్ మోర్ అటెన్షన్ టు బాయ్స్ దాన్ గర్ల్స్ దిస్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఒక తరగతి గదిలో ఉన్నప్పుడ చర్చ జరిగేటప్పుడు ఏం చేస్తున్నట అంటే ఒక ఉపాధ్యాయులు బాయ్స్ వైపే ఎక్కువ అటెన్షన్ ఇస్తున్నారట గర్ల్స్ కంటే ఎక్కువ దిస్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఇది దేనికి ఉదాహరణ ఒకటి జెండర్ బయాస్ రెండవది జెండర్ ఐడెంటిటీ మూడవది జెండర్ రిలవెన్స్ నాలుగవది జెండర్ కాన్స్టెన్సీ అంటున్నాను సో దయచేసి ఈ ఆన్సర్ ఏదో ఈజీగానే ఉంది మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయండి సో ఆటోమేటిక్గా ఈ రకంగా క్లాస్ రూమ్లో చర్చలు జరిగేటప్పుడు టీచర్ పే పేస్ అటెన్షన్ చూడండి పేస్ టీచర్స్ పేస్ మోర్ అటెన్షన్ టువార్డ్స్ బాయ్స్ దాన్ గర్ల్స్ ఇది ఏంటిది అంటే క్లియర్గా డైరెక్ట్ అవున్ ఆన్సర్ ఏముంది దీన్ని ఏంటంటే జెండర్ బయాస్ ఇది దీనికి ఆన్సర్ ఏంటంటే జెండర్ అంటే లింగ వివక్షత చూపెట్టడం జెండర్ బయాస్ ఇక మిగిలిన ఏవి కూడా కావు డైరెక్ట్ ఆన్సరే మనకు ఈజీగా ఐడెంటిఫై అవుతుంది సో నెక్స్ట్ విట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అన్ ఎఫెక్టివ్ స్ట్రాటజీ టు రెడ్యూస్ చిల్డ్రన్ జెండర్ స్టీరియో టైపింగ్ అండ్ జెండర్ రోల్ కన్ఫర్మేటింగ్ అంటే ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు జెండర్ స్టీరియో టైప్ను తగ్గించడానికి ఏది ఎఫెక్టివ్ స్ట్రాటజీ అదేవిధంగా జెండర్ రోల్ కన్ఫర్మేటింగ్ అంటే ఆడవాళ్ళంటే ఇదే పని చేయాలి స్త్రీలు అయితే ఇదే పనులు చేయాలి మగవాళ్ళు అయితే ఏ పనులు చేయాలి ఆ కన్ఫర్మేటీని రెడ్యూస్ చేయడం చూడండి ఎఫెక్టివ్ స్ట్రాటజీ అయింది సారీ అని అంటున్నాడు అందులో నాలుగు ఆన్సర్స్ ఇచ్చారు ఒకటి డిస్కషన్ అబౌట్ జెండర్ బయాస్ రెండవది ఎంఫసైజింగ్ జెండర్ స్పెసిఫిక్ రోల్స్ మూడవది జెండర్ సెగ్రిగేటెడ్ ప్లే గ్రూప్స్ నాలుగవది జెండర్ సెగ్రిగేటెడ్ సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ ఒకటి మామూలుగా ఏమంటున్నాడు డిస్కషన్ అబౌట్ జెండర్ బయాస్ అంటే లింగ వివక్షత గురించి డిస్కస్ చేయడం రెండవది ఎంఫసైజింగ్ జెండర్ స్పెసిఫిక్ రోల్స్ అంటే మామూలుగా స్త్రీలు ఇదే పాత్ర చేయాలి ఈ పనులు వేయాలి అనే దాన్ని ఎంఫసైజ్ చేయడం నొక్కి చెప్పడం మూడవది జెండర్ సెగ్రిగేటెడ్ ప్లే గ్రూప్స్ ఆటలు ఆడేటప్పుడు ఆడపిల్లల్ని వేరే గ్రూప్ చేయాలి మా పిల్లల్ని వేరే చేయడం అంటున్నాడు నాలుగవది జెండర్ సెగ్రిగేటెడ్ సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ అంటే సీటింగ్ అరేంజ్ చేసేటప్పుడు ఆడపిల్లకు మా పిల్లకు వేరే సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ చేయడం ఈ వీటిలో ఏది ఎఫెక్టివ్గా మామూలుగా స్ట్రాటజీ టు రెడ్యూస్ చిల్డ్రన్ జెండర్ స్టీరియో టైపింగ్ పిల్లల లోపల ఈ స్టీరియో టైపింగ్ ఏదైతే ఉందో జెండర్ దాన్ని తగ్గిస్తుంది అని అంటున్నాడు సో దయచేసి ఆలోచించండి మీ ఆన్సర్ ఏదో ఐడెంటిఫై చేసుకోండి సో ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ ఈ నాలుగిట్లో తీసుకున్నట్టయితే జెండర్ సెగ్రిగేటింగ్ సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ వల్ల ఈ స్టీరియో టైపింగ్ అనేది తగ్గదు మన అందరికి తెలిసింది జెండర్ సెగ్రిగేటెడ్ ఆట పిల్లల్ని వేరే ఆడిపించడం మా పిల్లలు దానిలో కూడా స్టీరియో టైప్ తగ్గదు ఎంఫసైజింగ్ జెండర్ స్పెసిఫిక్ రోల్స్ అంటే ఆడపిల్లలు ఇదే పనులు చేయాలి మగ పిల్లలు ఇదే పనులు చేయాలి అనేది కూడా దానివల్ల స్టీరియో టైపింగ్ తగ్గదు ఏంటిది మరి ఇక మిగిలిన ఆన్సర్ మనకు వన్ డిస్కషన్ అబౌట్ జెండర్ బయాస్ అంటే ఏ విధంగా స్త్రీ పురుషుల మధ్య వివక్షత ఎట్లా ఉన్నది అనే దాన్ని ఒక రకంగా డిస్కస్ చేయడం అనేది చేయాలి దానివల్ల ఏంటంటే ఈ యొక్క స్టీరియో టైపింగ్ జెండర్ స్టీరియో టైపింగ్ తగ్గుతుంది అదేవిధంగా జెండర్ రోల్ కన్ఫర్మేటీ అంటే ఆడవాళ్ళు ఇదే పనులే చేయాలి మగవాళ్ళు ఈ పనులే చేయాలనే దాన్ని ఆ కన్ఫర్మేటీ అనేది రెడ్యూస్ చేయడం అనేది జరగడానికి తప్పనిసరిగా ఈ యొక్క జెండర్ బయాస్ను చర్చ చేసుకొని చేస్తే సహాయపడుతుంది అందుకు సో ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో నెక్స్ట్ బిట్కి వెళ్తున్నాం వైడ్లీ హెల్డ్ బిలీఫ్ అబౌట్ ద టైపిఫైడ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ డీమ్డ్ అప్రోప్రియేట్ ఫర్ డిఫరెంట్ సెక్సెస్ ఇన్ ద సొసైటీ ఆర్ రిఫర్ టు ఐస్ వైడ్లీ హెల్డ్ బిలీఫ్ అంటే మనకు చాలా నమ్మకం ఏంటి అంటే అబౌట్ టైపిఫైడ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ డీమ్డ్ అప్రోప్రియేట్ ఫర్ డిఫరెంట్ సెక్సెస్ అంటే మగవాళ్ళు ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళు ఇవే పనులు చేయాలి ఈ లక్షణాలు ఉండాలి అని మా అంటే ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వీటినే ఫాలో కావాలి ఇన్ ద సొసైటీ ఆర్ రిఫర్డ్ ఐస్ అంటే జనరల్గా చూస్తుంటాం ఆడపిల్లలకు డ్రెస్సింగ్స్ వేరే ఉంటుంది మగ పిల్లల డ్రెస్సింగ్స్ వేరే ఉంటుంది అదేవిధంగా తీసుకున్నట్టయితే మామూలుగా ఆడపిల్లలు అయితే ఈ రకంగానే మాట్లాడాలి ఇట్లనే బిహేవ్ చేయాలి మగ పిల్లలు అయితే ఇట్లా ఉండాలి అని ఒక టైపిఫైడ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ దుస్తులు అయితే ఈ రకమైన దుస్తులే ధరించాలి అనేది
అనేది అంటున్నాడు సొసైటీ ఆర్ రెఫర్డ్ ఐస్ దాన్ని ఏమంటాం దేనికి ఒకటి జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ రెండవది జెండర్ రోల్స్ మూడవది జెండర్ ఐడెంటిటీ నాలుగవది జెండర్ స్టీరియో టైప్స్ సో ఆన్సర్ ఈజీగా ఉంది క్వశ్చన్ కూడా బట్ క్వశ్చన్ మనం తప్పనిసరిగా క్వశ్చన్ ఒకటికి రెండు సార్లు చదువుకొని అర్థం చేసుకొని డెఫినెట్గా ఆన్సర్కి వెళ్తే ఈజీగా దొరుకుతుంది వైడ్లీ హెల్డ్ బిలీఫ్ అబౌట్ టైపిఫైడ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ డీమ్డ్ అప్రాప్రియేట్ ఫర్ డిఫరెంట్ సెక్సెస్ ఇన్ ద సొసైటీ ఆర్ రెఫర్డ్ ఐస్ అంటే ఈ విధంగా మామూలుగా అంటే ఒక రకంగా క్లాసిఫై చేస్తున్నాం అన్నట్టు బిలీఫ్స్ అంటే ఆడపిల్లలు అయితే ఈ రకమైన లక్షణాలు ఉండాలి ఆడపిల్లలు ఇట్లనే ఉండాలి లేదా మగ పిల్లలు అయితే ఈ రకంగానే ఉండాలి డీమ్డ్ అప్రాప్రియేట్ ఫర్ డిఫరెంట్ సెక్సెస్ అంటే ఆడపిల్లలు అయితే ఈ రకంగానే ఉండాలి మగ పిల్లలు అయితే ఈ రకంగానే అంటే సొసైటీలో ఉంది కదా సో ఇంతకుముందు మనం మాట్లాడుకునే లక్షణాలను కూడా దేనికి దారితీస్తాయి ఒకటి జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ రెండవది జెండర్ రోల్స్ మూడవది జెండర్ ఐడెంటిటీ నాలుగవది జెండర్ స్టీరియో టైప్స్ సో దయచేసి మీ ఆన్సర్ ఏదో ఐడెంటిఫై చేసుకోండి సో దీనికి మనం చేయడం ఏదైతే ఉందో చూడండి దేనికి దారితీస్తుంది అంటే ఇట్లనే ఉండాలి ఆడపిల్లలు అయితే ఇట్లా ఉండాలనేది జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది కాదు జెండర్ రోల్స్ కూడా కాదు జెండర్ ఐడెంటిటీ కూడా కాదు దీన్ని ఏమంటామంటే జెండర్ స్టీరియో టైప్స్ అంటాం జెండర్ స్టీరియో టైప్స్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకు టాపిక్లో స్టీరియో టైప్ అనేది చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా మనకు అడగబడుతుంది అందుకే మనకు తప్పనిసరిగా దాని మీద మనం ఒకసారి వీడియో కూడా వాచ్ చేయండి ఇంకా మరింత వివరంగా కూడా ఈ స్టీరియో టైప్స్ అంటే మనకు అందులో చర్చించడం అనేది జరిగింది సో నెక్స్ట్ బిట్ చూద్దాం రీసెంట్లీ దెర్ హ్యావ్ బీన్ ఏ కాన్షియస్ ఎఫర్ట్ టు ఇంక్లూడ్ స్టోరీస్ ఇన్ ద కరికులం వేర్ ఫాదర్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ హౌస్ హోల్డ్ వర్క్స్ అండ్ మదర్ ఈజ్ డూయింగ్ అడ్వెంచరస్ యాక్టివిటీస్ దిస్ మూవీస్ ఇన్ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ అంటే రీసెంట్లీ దెర్ హ్యాస్ బీన్ కాన్షియస్ ఎఫర్ట్ టు ఇంక్లూడ్ స్టోరీస్ ఇన్ కరికులం అంటే ఈ మధ్యకాలంలో పాఠ్యపుస్తకాల్లో ఒకటి ఏంటి అంటే ఎలాంటి అంటే అంటే కావాలని ఇట్లాంటి స్టోరీస్ చేయడం జరుగుతుంది వేర్ ఫాదర్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ హౌస్ హోల్డ్ వర్క్స్ అంటే తండ్రేమో ఇంటి పనులు చేస్తున్నట్టు అదైతే తల్లేమో మామూలుగా సంపా అంటే మదర్ ఈజ్ డూయింగ్ అడ్వెంచరస్ యాక్టివిటీస్ లేదా మామూలుగా సంపాదన కోసం బయటకు వెళ్తున్నట్టు పనులు చేస్తున్నట్టు ఉద్యోగానికి వెళ్తున్నట్టు అట్లా ఈ రకమైన క్యారెక్టర్స్ని మనం చూస్తున్నాం స్టోరీస్ని డెవలప్ చేయడం అనేది జరిగింది టెక్స్ట్ బుక్ లోపల దిస్ మూవీస్ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ఎందుకు ఈ మూవీ అనేది ఎందుకు తోడ్పడుతుంది అంటున్నాడు ఒకటి ఇట్ ఎయిమ్ స్ట్రెంగ్త్ ఇన్ ద జెండర్ వయాస్ అంటే జెండర్ వెల్లింగ వివక్షతను స్ట్రెంగ్ అయిన్ చేయడానికి రెండు ఇట్ ఎయిమ్స్ టు ఎలిమినేట్ జెండర్ స్టీరియో టైపింగ్ అంటే జెండర్ స్టీరియో టైపును తొలగించడానికి ఎలిమినేట్ చేయడానికి మూడు ఇట్ ఎయిమ్స్ టు ఎంకరేజ్ జెండర్ కన్స్ కన్సిస్ కన్స్ కాన్స్టెన్సీ అంటే జెండర్ కాన్స్టెన్సీని ఎంకరేజ్ చేయడానికి నాలుగు ఇట్ ఎయిమ్స్ టు ఇంక్రీజ్ జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ లింగ వివక్షతను పెంచడానికి పెంచడానికి అంటున్నారు సో నాలుగు ఇట్లా ఆన్సర్ మీకు ఆల్రెడీ ఐడెంటిఫై అయి ఉంటుంది ఇది దేనికి తోడ్పడుతుంది అంటే ఇంతకుముందు పాఠ్యపుస్తకాల్లో ఒకటి మీరు కొత్త పాఠ్యపుస్తకాలు చూడండి అంటే తండ్రేమో మామూలుగా మామూలుగా ఇల్లు శుభ్రం కానివ్వండి మామూలుగా చేస్తున్నట్టు మనకు చిత్రాలు కనబడుతున్నాయి మనం ప్రైమరీ లెవెల్ చూస్తే అమ్మ కూడా వేరే పనులు కూడా ఇంకో వేరే రకమైన పనులు చేస్తున్నట్టు కూడా చిత్రాల లోపల కనబడుతున్నాయి జనరల్ కూడా చూస్తున్నాం ఇవాళ రేపు ఇద్దరు భార్య భర్తలు ఇద్దరు కూడా ఉద్యోగాలు చేస్తూనే ఉన్నారు వారు జాబ్కి వెళ్తున్నారు అవసరమైనప్పుడు వీళ్ళు ఇంటి పనులు చేస్తున్నారు అట్లా రకరకాలు ఉన్నాయి కదా దేనికి దారితీస్తుంది అనేది ఇక్కడ ప్రశ్న సో దయచేసి మీ యొక్క అలాంటి స్టోరీస్ను టెక్స్ట్ బుక్స్లో కూడా ఇప్పుడు కావాలని చొప్పించడం జరుగుతుంది అది ఎందుకోసమని అంటున్నారు సో దయచేసి నాలుగు ఆన్సర్స్లో ఏది కరెక్టో ఐడెంటిఫై చేసుకోండి సో ఇటు ఎయిమ్స్ టు స్ట్రెంగ్ స్ట్రెంగ్ అండ్ జెండర్ బయాస్ కాదు మామూలుగా వివక్షతను పెంచడం కోసం అయితే కాదు మనందరికి తెలిసిందే ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ రాంగ్ ఇట్ ఎయిమ్స్ టు ఎలిమినేట్ జెండర్ స్టీరియో టైపింగ్ ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క స్టీరియో టైపింగ్ను ఎలిమినేట్ చేయడానికి ఇక ఆటోమేటిక్గా మూడో ఆన్సర్ కాదు ఎంకరేజ్ చేయడానికి కాదు అదేవిధంగా ఇంక్రీజ్ ద జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ కూడా కాదు సో సెకండ్ ఆన్సర్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇట్ ఎయిమ్స్ టు ఎలిమినేట్ జెండర్ స్టీరియో టైపింగ్ అంటే ఆడవాళ్ళు అయితే ఈ పనులే చేయాలి మగవాళ్ళు అయితే ఏది పనులకు పరిమితం అని చెప్పేసి ఆ స్టీరియో టైపింగ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎలిమినేట్ చేయడానికి సో తండ్రిగా మనం ఫాదర్గా మనం అన్ని పనులు చేయొచ్చు ఇంటి పనులు చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఆడపిల్ల
సో అదేవిధంగా అన్ని జాబ్స్ చేస్తున్నారు అది దాన్ని ఈ విధంగా జెండర్ స్టెరియో టైపింగ్ను ఎలిమినేట్ చేయడం అనేది దోహదపడుతుంది సో అసోసియేటింగ్ టాయిస్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ క్లోతింగ్ హౌస్ హోల్డ్ ఐటమ్స్ ఆక్యుపేషన్స్ అండ్ కలర్స్ విత్ స్పెసిఫిక్ సెక్స్ ఈజ్ ఏ డిమాన్స్ట్రేషన్ ఆఫ్ అంటే అసోసియేటింగ్ టాయిస్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ క్లోతింగ్ హౌస్ హోల్డ్ ఐటమ్స్ ఆక్యుపేషన్స్ అండ్ కలర్స్ విత్ స్పెసిఫిక్ సెక్స్ ఈజ్ అ డిమాన్స్ట్రేషన్ ఆఫ్ అంటే జనరల్గా మామూలుగా బొమ్మలు తీసుకొస్తుంటారు బొమ్మలు తీసుకొస్తే ఆడపిల్లకి ఏంటంటే ఈ వంట చేసేదానికి సంబంధించిన వస్తువులు తీసుకొచ్చి ఇస్తారు చిన్నపిల్లలు అప్పుడు జనరల్గా పేరెంట్స్ అప్పుడప్పుడు తెలుసు తెలియకుండా మా పిల్లలు అయితే ఆటలు ఆడుకునేటివి కానీ గన్స్ కానీ ఒకటి ఒకటి మా మా పిల్లలకు తీసుకొస్తుంటారు అదేవిధంగా క్లాతింగ్ కూడా మనకు మా పిల్లలకు వేరే ఆడపిల్లకు వేరే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ వేస్తుంటారు వివిధ రకాల వృత్తులు కూడా ఆడపిల్లలకు అయితే ఏంటంటే టీచర్స్ కానీ డాక్టర్స్ కానీ లేదా ఇంటి పని జనరల్గా మనం చూస్తుంటాం ఇంటి పనులు చేయడము వంట పని చేయడం అని చెప్పేసి వివిధ రకాలు అదేవిధంగా మగవారు అయితే బయటకు వెళ్ళి పనులు చేయడం సంపాదన చేయడం అదేవిధంగా కొన్ని స్పెసిఫిక్ కలర్స్ అయినట్టయితే పింక్ కానీ అలాంటి కలర్స్ను మామూలుగా ఆడపిల్లలే ధరించాలి అట్లాంటివి కూడా స్పెసిఫిక్గా అట్లా చేయడం అనేది ఈజ్ ఏ డిమాన్స్ట్రేషన్ ఆఫ్ అది దేనికి దారితీస్తుంది అని అంటున్నాడు ఇక్కడ నాలుగు ఆన్సర్లు ఇస్తున్నాడు ఒకటి వాళ్ళు జెండర్ ఐడెంటిటీ సెకండ్ వన్ జెండర్ స్టీరియో టైపింగ్ మూడవది జెండర్ థియరీ నాలుగోది జెండర్ రిలవెన్స్ సో ఆన్సర్ ఆల్రెడీ మీకు వచ్చేసే ఉంటుంది ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఇవాళ జెండర్ ఐడెంటిటీకి దారితీస్తుంది రెండవది జెండర్ స్టీరియో టైపింగ్కు దారితీస్తుంది మూడవది జెండర్ థియరీకి దారితీస్తుంది నాలుగవది జెండర్ రిలవెన్స్ సో దయచేసి మీ ఆన్సర్ ఏదో ఐడెంటిఫై చేసుకోండి దయచేసి మీ ఆన్సర్ను పుటప్ చేయండి సో ఇవన్నీ కూడా అంటే చిన్నప్పటికెళ్ళే పిల్లలకు ఆడపిల్లలకు అయితే ఈ బొమ్మలు మా పిల్లలకు అయితే ఈ బొమ్మలు అదేవిధంగా క్లాతింగ్ కూడా ఈ రకమైన ప్యాంట్స్ షర్ట్స్ అయితే మా పిల్లలకు లేదా గౌన్స్ అట్లాంటి ఏదైనా ఆడపిల్లలకు కానివ్వండి వివిధ రకాల వృత్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆడ ఆడపిల్లలు అయితే ఇంటి పనులు చేయడం అదేవిధంగా వంట పని చేయడం లేదా కొన్ని రకాల వృత్తులు డాక్టర్స్ కావచ్చు లేదా టీచర్స్ కానీ లేదా ఇంకా వేరే కంప్యూటర్స్ అట్లాంటివి మాత్రమే ఆడపిల్లలకు పాయిలెట్ కానీ ఆర్మీలో కానీ వేరే అయితే సివిల్ ఇంజనీరింగ్ కానీ అవి అయితే ఓన్లీ మా పిల్లలే చేయగలుగుతారు అని అట్లా కొన్ని రకాల వృత్తులు అట్లా మామూలుగా చేయడం ఏదైతే ఉందో కొన్ని కలర్స్ పింక్ కలర్ అయితే ఆడపిల్లలకు వేరే ఇతర కలర్స్ కొన్ని బ్లూ కానీ ఇవి కానీ మా పిల్లలకు అన్నట్టు అట్లా చేయడం అనేది దేనికి డిమాన్స్ట్రేషన్ అవుతుంది దేనికి దారితీస్తుంది డిమాన్స్ట్రేషన్ ఆఫ్ అంటే విచ్ డిమాన్స్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఎవాల్వ్డ్ జెండర్ ఐడెంటిటీ కాదు ఇది ఒకటోది అయితే కాదు రెండవది జెండర్ స్టీరియో టైపింగ్ అదే సెకండ్ వన్ ఈజ్ మనకు తెలుస్తూనే ఉంది జెండర్ స్టీరియో టైపింగ్కే దారితీస్తుంది కదా ఇది సెకండ్ ఆన్సర్ ఇది రైట్ ఆన్సర్ ఇక జెండర్ థియరీ జెండర్ రిలవెన్స్ అనేది ఏది కాదు ఇది ఈ రెండు ఆన్సర్స్ కూడా కావు ఇవన్నీ కూడా అసోసియేటింగ్ టాయిస్ కానీ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ క్లాతింగ్ కానీ హౌస్ హోల్డ్ ఐటమ్స్ కానీ ఆక్యుపేషన్స్ కానీ అండ్ కలర్స్ విత్ స్పెసిఫిక్ సెక్స్ అని కానీ ఇవన్నీ కూడా డిమాన్స్ట్రేషన్ ఆఫ్ జెండర్ స్టీరియో టైపింగ్కే అనేది తెలియజేస్తాం సో నెక్స్ట్ బిట్కు వెళ్తున్నాం జెండర్ ఈజ్ ఈజ్ లేదా ఏ అండ్ జెండర్ ఈజ్ ఏ బయలాజికల్ రిటైర్మెంట్ ఫస్ట్ ఆన్సర్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ సైకలాజికల్ ఎంటిటీ సోషల్ కన్స్ట్రక్ట్ నాలుగవది ఎకనామిక్ కాన్సెప్ట్ జెండర్ అనేది ఏంటిది బయలాజికల్ రిటైర్మెంటా సైకలాజికల్ ఎంటిటీయా మూడవది సోషల్ కన్స్ట్రక్టా ఎకనామిక్ కాన్సెప్టా సో ఆన్సర్స్ నాలుగు ఇచ్చారు ఈజీగా ఉంది సో దయచేసి దీన్ని ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేసుకోండి మీ ఆన్సర్ అయితే సో ఇక్కడ మనందరికి తెలిసిందే మామూలుగా మేల్ ఫీమేల్ అనేది మామూలుగా లింగ నిర్ణయం ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని బయాలజికల్ కన్స్ట్రక్ట్ అంటారు అంటే ఎక్స్ శుక్రకణం ఎక్స్ ఏదైతే క్రోమోజోమ్ ఉన్న అండంతో కలిసినప్పుడు ఆ సంయుక్త బీజం ఏదైతే ఉందో మామూలుగా ఫీమేల్గా డెవలప్ అవుతుంది అలా కాకుండా వై శుక్రకణం గల శుక్రకణం వై క్రోమోజోమ్ ఉన్న శుక్రకణం ఎక్స్ ఉన్న అండంతో కలిస్తే ఏమవుతుందంటే ఫలితంగా ఏర్పడే జైగోట్ అనేది 
మామూలుగా మేల్ మగ శిష్యుగా డెవలప్ కావడం లేదు దాన్ని ఏమంటారు అంటే సెక్స్ డిటర్మినెంట్ అంటారు లింగ నిర్ణయం అంటారు కానీ ఇక్కడ జెండర్ అనేది ఏంటో స్త్రీ పురుష అనేది ఇక్కడ ఎట్లా నిర్ణయించబడుతుంది అంటారు ఏ రకంగా రూపొందించబడింది బయలాజికల్ డిటర్మినెంట్ కాదు ఫస్ట్ ఇది కాదు రెండోది సైకలాజికల్ ఎంటిటీ కూడా కాదు ఇది ఏంటి అంటే మనందరికి తెలిసిందే జెండర్ ఈజ్ ఏ సోషల్ కన్స్ట్రక్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనం తప్పనిసరిగా గుర్తుంచుకోవాలి ఈ బిట్ ఖచ్చితంగా వస్తున్నా అది జనరల్ ఏదో కోణంలో అడుగుతున్నాడు ఇప్పుడు కూడా పలు రకాలుగా చూసాం జెండర్ ఈజ్ ఏ సోషల్ కన్స్ట్రక్ట్ అంటే సాంఘికంగా నిర్మితమైంది అది అవునా కదా ఇట్లా స్త్రీలైతే ఇట్లా ఉండాలి మామూలుగా పురుషులైతే ఈ రకంగా ఉండాలనేది అది స్త్రీ పురుషుల గురించి ఒక ఫ్రేమింగ్ ఏదైతే జరిగిందో అదంతా కూడా ఎట్లా అంటే సోషల్ కన్స్ట్రక్ట్ అని చెప్పబడుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ పెట్టుకు వెళ్తున్నాం సెలెక్టింగ్ అండ్ ప్రజెంటింగ్ స్టోరీస్ అండ్ క్లిప్పింగ్ ఫ్రమ్ న్యూస్ పేపర్స్ దట్ పోట్రాయ్ ద బోత్ మెన్ అండ్ విమెన్ ఇన్ నాన్ ట్రెడిషనల్ రోల్స్ ఈజ్ అన్ ఎఫెక్టివ్ స్ట్రాటజీ టు అంటే మనం అప్పుడప్పుడు క్లిప్పింగ్స్ పేపర్ క్లిప్పింగ్స్ మనం లోపల మనం స్టోరీస్ కానీ న్యూస్ పేపర్లోకి వెళ్ళి కథలు కావచ్చు లేదా న్యూస్ పేపర్ న్యూస్ కావచ్చు అంటే ఒక్కొక్కసారి వేరు వేరు వృత్తులో మనం చూస్తుంటాం అంటే ఇక్కడ ఆటో డ్రైవర్గా పనిచేస్తున్నారు లేదా పైలట్గా ఎంపిక అయ్యారు అదేవిధంగా ఏస్ ఆఫీసర్ ఆడపిల్లి చూస్తూనే ఉన్నాం ఇవాళ అంటే రకరకాల పాత్రల్లో పట్ట మనం ఇంతకుముందు ఈ పాత్రలు అయితే వీళ్ళే ఇవే చేస్తారు అనేది కాకుండా ఇట్లా భిన్నమైన స్టోరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కలెక్ట్ చేసి మామూలుగా ప్రజెంట్ చేయడం ఏదైతే ఉంటుందో అది దేనికి దారితీస్తుంది ఒకటి ప్రమోట్ జెండర్ బయాస్ రెండవది ప్రమోట్ జెండర్ కన్స్టెన్సీ మూడోది ఎంకరేజ్ స్టీరియో టిపికల్ జెండర్ రోల్స్ నాలుగవది కౌంటర్ జెండర్ స్టీరియో టైప్స్ ఒకటి జెండర్ బయాస్ని పెంపొందిస్తుంది లేదా జెండర్ కాన్స్టెన్సీ కూడా పెంపొందిస్తుంది ఎంకరేజ్ స్టీరియో టైపికల్ జెండర్ రోల్స్ స్టీరియో టైప్ జెండర్ రోల్స్ను ఎంకరేజ్ చేస్తుంది నాలుగవది కౌంటర్ ద జెండర్ స్టీరియో టైప్స్ అంటే ఈ యొక్క జెండర్ స్టీరియో టైప్స్కు దాన్ని కౌంటర్ చేస్తుంది అని చెప్పబడుతుంది అంటే ఇండైరెక్ట్ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఆలోచనను తగ్గిస్తుంది దాన్ని రిమూవ్ చేస్తుంది కౌంటర్ చేస్తుందని చెప్పబడుతుంది సో ఈ నాలుగు ఆన్సర్స్లో దయచేసి ఏ ఆన్సర్ ఏదో మీ ఆన్సర్ను పుటప్ చేసుకోండి ఒకటి ప్రమోట్ జెండర్ బయాస్ రెండవది ప్రమోట్ జెండర్ కాన్స్టెన్సీ మూడవది ఎంకరేజ్ స్టీరియో టైపికల్ జెండర్ రోల్స్ నాలుగవది కౌంటర్ జెండర్ స్టీరియో టైప్స్ అదేవిధంగా క్వశ్చన్ కూడా మళ్ళీ కూడా దయచేస్తే ఒకటికి రెండు సార్లు తప్పనిసరిగా చదువుకోవాలి సెలెక్టింగ్ అండ్ ప్రజెంటింగ్ స్టోరీస్ అండ్ క్లిప్పింగ్స్ ఫ్రమ్ న్యూస్ పేపర్ దట్ పోట్రాయ్ బోత్ మెన్ అండ్ విమెన్ ఇన్ ఏ నాన్ ట్రెడిషనల్ రోల్స్ అంటే మామూలుగా ట్రెడిషనల్గా అప్పుడు ఆడవాళ్ళు వంట చేస్తారు లేదా ఇంటి పనులు చేస్తారు అనేది ట్రెడిషనల్ రోల్స్ ఉన్నాయి కదా వాటికి విభిన్నంగా ఉండేటి వాటికి విభిన్నమైన ఏదైతే నాన్ ట్రెడిషనల్ రోల్స్ అంటే ఆడపిల్లలు ఏదైతే ఉంటే ఉద్యోగాలు చేస్తుంటారు లేదా మగ పిల్లలు అయితే మామూలుగా ఇంటి దగ్గర పనులు చేయడమే కావచ్చు అట్లా నాన్ ట్రెడిషనల్ రోల్స్ను ఈ న్యూస్ పేపర్లకి వెళ్ళి కలెక్ట్ చేసి చేయడం అనేది దేనికి దారితీస్తుంది అనేది ఏది ప్రింట్ చేయడం అనేది అంటారు సో దయచేసి మీ ఆన్సర్ ఏదో ఐడెంటిఫై చేసుకోండి నాలుగింటిలో సో ఇక్కడ ఇందులో డైరెక్ట్గా మనకు ఉంది ఆన్సరు ప్రమోట్స్ జెండర్ బ్యాస్ను ప్రమోట్ చేయడం కాదు ప్రమోట్స్ జెండర్ కన్స్టెన్సీ కూడా కాదు ఎంకరేజ్ స్టీరియో టైపిక్ జెండర్ రోల్స్ కూడా కాదు ఎంకరేజ్ చేయదు కానీ నాలుగో ఆన్సర్ ఏంటంటే కౌంటర్స్ జెండర్ స్టీరియో టైప్స్ అంటే ఆలోచన ఏంటంటే కౌంటర్ చేస్తుంది అలాంటి దాన్ని కౌంటర్ చేయడానికి ఇది సహాయపడుతుంది సో ఫోర్త్ ఆన్సర్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ So, several research studies show that teachers have more overall interaction with boys than girls. What is the correct explanation for this? So, if you look at many of these studies, the students are very interacting with boys than girls. More overall interaction 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 with boys than girls. So, what is the correct explanation for this? What is the correct explanation for this? ఒకటి బాయస్ హ్యావ్ మచ్ మోర్ అకాడమిక్ క్యాపబిలిటీస్ దాన్ గర్ల్స్ సెకండ్ బాయస్ నీడ్ మోర్ అటెన్షన్ దాన్ గర్ల్స్ దిస్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ జెండర్ బయాస్ ఇన్ టీచింగ్ నాలుగోది బాయస్ ఆర్ ఈజియర్ టు మేనేజ్ దాన్ గర్ల్స్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ సో చదువుతుంటేనే మనకు ఆల్రెడీ 
ఆన్సర్ తెలిసిపోతుంది సో దయచేసి మరొకసారి కూడా చూడండి ఆన్సర్సు అంటే బాయ్స్ హై మచ్ మోర్ అకాడమిక్ క్యాపబిలిటీస్ ఆడపిల్లలకు అంటే మగ పిల్లలకు ఎక్కువ అకాడమిక్ క్యాపబిలిటీ ఉంది బాయ్స్ ఆ నీడ్ మోర్ అటెన్షన్ దాన్ గర్ల్స్ ఆడపిల్లల కంటే మగ పిల్లల వైపు అటెన్షన్ ఇవ్వడం చాలా ముఖ్యం దిస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ జెండర్ బయాస్ ఇన్ టీచింగ్ ఇది ఒక జెండర్ బయాస్కు అంటే మామూలుగా జెండర్ బయాస్ అనేది దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ టీచింగ్లో అని ఇస్తున్నారు మూడవది నాలుగవది బాయ్స్ ఆర్ ఈజియర్ టు మేనేజ్ దాన్ గర్ల్స్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ ఆడపిల్ల కంటే మగ పిల్లలను మేనేజ్ చేయడం చాలా ఈజీ అంటున్నాడు సో ఈ నాలుగింటిలో ఒక ఆన్సర్ రైటు అదేదో ఐడెంటిఫై చేయండి సో ఈ విధంగా మామూలుగా రీసెర్చ్ స్టడీస్ ఏం చెప్తున్నాయట అంటే మామూలుగా టీచర్స్ ఎక్కువ వరకు ఏంటంటే మోర్ ఓవరాల్ ఇంటరాక్షన్ విత్ ద బాయ్స్ మగ పిల్లల చేతనే టీచర్స్ ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నారు ఆడపిల్ల కన్నా ఎక్కువ వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ దిస్ అంటున్నాడు బాయ్స్ హై మచ్ మోర్ అకాడమిక్ క్యాపబిలిటీస్ దాన్ గర్ల్స్ కాదు ఇది బాయ్స్ నీడెడ్ మోర్ అటెన్షన్ దాన్ గర్ల్స్ ఇది కూడా తప్పే దిస్ ఇస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ జెండర్ బయాస్ ఇన్ టీచింగ్ ఇది తప్పనిసరిగా ఈ జెండర్ బయాస్ అంటే మగవాళ్ళంటే ఒక రకంగా పక్షపాతం చూపెట్టడం జెండర్ బయాస్ పక్షపాతం అంటారు కదా జెండర్ బయాస్ చూపెట్టడమే ఇది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇచ్చి బాయస్ ఈజియర్ అనేది కూడా ఫోర్త్ అని కూడా రాంగ్ ఆన్సర్ సో మూడవది కరెక్ట్ ఆన్సర్ దిస్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ జెండర్ బయాస్ అండ్ టీచ్ అంటే బోధన లోపల జెండర్ బయాస్ లింగ వివక్షతను ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే బయాస్ చేయడం అనేది కూడా దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అది సరి అయింది కాదన్న విషయం మన అందరికి తెలిసిన రకంగా జెండర్ బయాస్ అనేది ఉండకూడదు వాస్తవానికి ఇన్ ఆండ్రోగైనస్ పర్సనాలిటీ ఈజ్ ఈజ్ ఇన్ ఆండ్రోగైనస్ పర్సనాలిటీ డాష్ రిఫర్స్ టు మెన్ విత్ ఫిమెయిన్ రైట్స్ హ్యాస్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ వాట్ ఆర్ జనరలీ కన్సిడర్డ్ మస్కులైన్ అండ్ ఫిమెయిన్ రైట్స్ టెండ్స్ టు బి అసెప్టివ్ అండ్ అరగాంట్ నాలుగవది అడిహేర్స్ టు ద స్ట్రీడియోటిపికల్ జెండర్ రూల్స్ ప్రెవలెంట్ ఇన్ ద సొసైటీ ఆండ్రోగైనస్ పర్సనాలిటీ అంటే ఏంది రివర్స్ టు మెన్ విత్ ఫిమెయిన్ అంటే మగవాళ్ళు ఆడ ఫిమెయిన్ క్యా ట్రైట్స్ని కలిగి ఉండడం హ్యాస్ ఎ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ వాట్ జనరలీ కన్సిడర్డ్ మస్కులైన్ అండ్ ఫిమెయిన్ ట్రైట్స్ అంటే మగ ఆడ రెండు ఆ లక్షణాలను కలిగి ఉండడం మూడవది టెండ్ టెండ్స్ టు బి అసర్టివ్ అండ్ అరగాంట్ అసర్టివ్గా అరగాంట్గా ఉండడం నాలుగవది అడహెర్స్ టు స్టీరియోటైపికల్ జెండర్ రూల్స్ ప్రివలెంట్ ఇన్ ద సొసైటీ అంటే స్టీరియోటైప్ రూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అడహెర్ అంటూ పెట్టుకొని ఉండడం అన్నట్టు ఇస్తున్నాడు సో అండ్రోగైన్స్ అండ్రోగైనస్ పర్సనాలిటీ అంటే ఏంది సో ఇందులో ఏ ఆన్సర్ అయితే దయచేసి ఫైండ్ అవుట్ చేయండి సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే హైజ్ ఎ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ వాట్ ఆర్ జనరలీ కన్సిడర్డ్ మస్కులైన్ అండ్ ఫెమైన్ రైట్స్ రెండో ఆన్సర్ రైట్ ఆన్సర్ అంటే మామూలుగా ఇక్కడ ఫెమైనిటీ తర్వాత మస్కులైనిటీ అంటే మగవారిలో ఉండే లక్షణాలను మస్కులైనిటీ అంటారు ఆడపిల్లల్లో ఉండే లక్షణాలు అయితే ఫెమినిటీ అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మగ పిల్లలు రఫ్గా ఉంటారు అంటారు ఆడపిల్లలు చూస్తే సెన్సిటివ్ అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ రెండు రకాల లక్షణాలను కలిగి ఉండడం ఆండ్రోగైనస్ అంటారు మిగతా కూడా ఉంటాయి బట్ ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోవచ్చు సో హైజ్ అ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ వాట్ ఆర్ జనరలీ కన్సిడర్డ్ మస్కులైన్ అండ్ ఫిమెన్ రైట్స్ సో మిగిలిన ఏవి కూడా కావు సో ఆండ్రోగైనస్ పర్సనాలిటీ అంటే హైజ్ అ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ వాట్ ఆర్ జనరలీ కన్సిడర్డ్ మస్కులైన్ అండ్ ఫిమెన్ రైట్స్ ఓకే నెక్స్ట్ పెట్టుకు వెళ్తున్నాం చిల్డ్రన్ అక్వైర్ జెండర్ రోల్స్ త్రూ ఆల్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎక్సెప్ట్ చూడండి ఇక్కడ క్వశ్చన్ చాలా కాషియస్గా ఉండండి జెండర్ రోల్స్ అంటే మామూలుగా పాత్రలు ఎలా పోషించాలి మగవాళ్ళు ఆడవాళ్ళు అనేది పొందుతారు ఇట్లా నేర్చుకుంటారు ఎక్సెప్ట్ ఈ ఒక్కదాని తప్ప మిగతా అన్నీ నేర్చుకుంటారు అంటారు ఒకటి మీడియా రెండు సోషలైజేషన్ మూడు కల్చర్ నాలుగవది ట్యూటరింగ్ అంటే ఈ నాలుగింటిలో అంటే దేని ద్వారా నేర్చుకోరు అన్నట్టు మిగతా అన్నిటి ద్వారా నేర్చుకుంటారు చిల్డ్రన్ అక్వైర్ జెండర్ రోల్స్ త్రూ ఆల్ ద ఫాలోయింగ్ ఎక్సెప్ట్ ఒక్కటి తప్ప ఆ ఒక్కటిదాన్ని ఏదో ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు నాలుగు ఆన్సర్లు ఇచ్చారు ఒకటి మీడియా రెండవది సోషలైజేషన్ మూడవది కల్చర్ నాలుగవది ట్యూటరింగ్ సో దయచేసి మీ ఆన్సర్ను ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోండి సో ఇక్కడ చిల్డ్రన్ అక్వైర్ పిల్లలు మామూలుగా జెండర్ రోల్స్ని అక్వైర్ చేస్తారు ఎట్లా 
సో ఆల్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎక్సెప్ట్ ఇక్కడ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఒక్కటి తప్ప అదేంది మీడియా ద్వారా మనందరికి తెలిసిందే అనేది ఏ విధంగా ఉండాలి మేల్స్ ఏ విధంగా ఫీమేల్స్ ఏ విధంగా ఉండాలో టీవీలో ఎప్పుడు చూస్తుంటారు పత్రికల్లో చూస్తుంటారు కథల్లో చూస్తుంటారు మీడియా ద్వారా వాళ్ళు చేస్తుంటారు అంటే ఇది కాదు సో సోషలైజేషన్ ద్వారా జరుగుతూనే ఉంటుంది సాంఘీకరణం కూడా ఎక్సెప్ట్ కాదు ఇది కల్చర్లో ఆటోమేటిక్గా నేర్చుకుంటారు కానీ ట్యూటరింగ్ ద్వారా మాత్రమే ఎక్సెప్ట్ ట్యూటరింగ్ మిగతా అన్నిటి ద్వారా నేర్చుకోవడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే లాస్ట్ది మనకు ట్యూటరింగ్ అనేది మనం అనుకున్నట్టు రైట్ ఆన్సర్ సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు ఎక్సెప్ట్ మిగతా అన్నిటి ద్వారా ఏది ఎక్సెప్ట్ మీడియా ద్వారా జెండరింగ్ రోల్స్ అంటే మేల్ ఫీమేల్ పాత్ర ఎట్లా ఉండాలో తెలుస్తుంది సోషలైజేషన్ ద్వారా సాంఘీకరణం ద్వారా ఇంటి వద్ద కానీ పాఠశాల సొసైటీలో కూడా అంటే స్త్రీలు ఏ పాత్ర వహిస్తారు పురుషుల రోల్ ఏంటి అని తెలుసుకుంటారు సంస్కృతి అంటే అన్ని బా అన్నీ వస్తాయి ఇక్కడ అదేవిధంగా మీడియా ట్యూటరింగ్ ద్వారా మాత్రం కాదు ఎక్సెప్ట్ అంటే ఆన్సర్ దీనికి ఎక్సెప్ట్ చాలా కాన్షియస్గా ఉండాలి ఇది ట్యూటరింగ్ అనేది దీనికి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇంకా ఇక్కడ చూడండి ఇఫ్ యూ జాయిన్ ఏ టీచర్ ఫ్రాటర్నిటీ అండ్ చూజ్ ఏ డ్రెస్ లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ అదర్స్ ఇన్ యువర్ గ్రూప్ యు ఆర్ ఎగ్జిబిటింగ్ అంటే మనకు టీచర్ వృత్తిలో మీరు జాయిన్ అయ్యారు ఇఫ్ యూ జాయిన్ ఏ టీచర్ ఫ్రాటర్నిటీ అండ్ చూజ్ టు డ్రెస్ లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ అదర్స్ ఇన్ యువర్ గ్రూప్ సో టీచర్స్ అందరూ ఒక రకమైన డ్రెస్సింగ్ వేసుకొని వస్తున్నారు ఉదాహరణగా వైట్ కావచ్చు అట్లా ఉదాహరణగా ఏదైనా కావచ్చు అట్ యు ఆర్ ఎగ్జిబిటింగ్ అంటే అందరిలాగా మీరు డ్రెస్ వేసుకుంటున్నారు కదా అది దేన్ని తెలుపుతుంది ఒకటి గ్రూప్ ఐడెంటిటీ రెండవది ఒబీడియన్స్ మూడవది కంప్లయన్స్ నాలుగవది కన్ఫర్మేటరీ అనేది ఇక్కడ నాలుగు ఆన్సర్స్ ఇస్తున్నారు దయచేసి ఒకటి ఆన్సర్ రైటు ఆ ఆన్సర్ ఏదో దయచేసి అలా నుంచి పెట్టండి సో ఇక్కడ దీన్ని అంటారంటే ఒక గ్రూప్ లాగా బిహేవ్ చేస్తాం మనం అంటే గ్రూప్ లాగానే బిహేవ్ చేయడం అనేది ఏమంటారంటే గ్రూప్ లాగానే డ్రెస్సింగ్ చేసుకోవడాన్ని గ్రూప్ ఫ కన్ఫర్మేటీ అంటారు నాలుగు ఆన్సర్ డైరెక్ట్ ఆన్సర్ గ్రూప్ ఫన్ అంటే గ్రూప్ ఎట్లా ఉంటారో మనం కూడా ఆ రకమైన బిహేవే చేస్తుంటాం డ్రెస్సింగ్ కావచ్చు అలవాట్లు కావచ్చు అన్నీ కూడా అది దేన్ని తెలియజేస్తుంది అంటే అది గ్రూప్ కన్ఫర్మేటీ కోసం అంటే గ్రూప్ వాళ్ళందరూ కూడా మనం యాక్సెప్ట్ కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడానికి కోసం అట్లా ఆ గ్రూప్ బిహేవియర్స్లో వస్తుంది మనకి ఇది సో దయచేసి దీనికి ఫోర్త్ ఆన్సర్ ఏంటంటే కన్ఫర్మేటీ గ్రూప్ కన్ఫర్మేటీ కోసమే చేస్తాం మనం ఇంకా నెక్స్ట్ బిట్ చూడండి సొసైటీ డి డిటర్మైన్స్ ద రోల్స్ ఆఫ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ది స్టేట్మెంట్ ఆర్టికులేట్స్ అంటే సమాజం అనేది మేల్ ఫీమేల్ స్త్రీలు పురుషులు ఎలా ఉండాలి పాత్ర నిర్ణయిస్తుంది అని అంటున్నాడు సొసైటీ డిటర్మైన్స్ ద రోల్ ఆఫ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ది స్టేట్మెంట్ ఆర్టికులేట్స్ అంటే సమాజం అనేది స్త్రీలు పురుషులు రోల్స్ ఆఫ్ స్త్రీ పురుషుల పాత్రలను నిర్ణయిస్తుంది సమాజమే నిర్ణయించేది సమాజమే ఈ స్టేట్మెంట్ దేన్ని కింద ఇవ్వబడ్డ స్టేట్మెంట్లు ఏవి తెలియజేస్తుంది ఒకటి జెండరైజ్ అయిన ఇన్హెరెంట్ కన్స్ట్రక్ట్ రెండవది జెండరైజ్ అయిన హెరిడిటరీ ఎండోన్మెంట్ జెండరైజ్ అయిన ఇంటిట్యూ కన్స్ట్రక్ట్ నాలుగవది జెండరైజ్ సోషల్ కన్స్ట్రక్ట్ సో ఇక్కడ నాలుగు ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ ఆన్సర్ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసే ఉంటారు ఒకటి జెండరైజ్ అయిన ఇన్హెరెంట్ కన్స్ట్రక్ట్ అంటే జెండర్ అనేది ఇన్ ఇన్హెరెంట్గానే కన్స్ట్రక్ట్ కాబడ్డ అది రెండవది జెండరైజ్ హెరిడిటరీ ఎండోన్మెంట్ అంటే అనవశకంగా సంక్రమిస్తుంది జెండర్ అనేది మూడవది జెండర్ ఈజ్ అన్ ఇంటిట్యూ కన్స్ట్రక్ట్ లేదా మనసులో ఇంటిట్యూ ఇంటిట్యూషన్ కన్స్ట్రక్ట్ అవుతుంది నాలుగవది జెండర్ అయితే సోషల్ కన్స్ట్రక్ట్ ఈ జెండర్ అనేది స్త్రీ పురుష అనేది సమాజ నిర్మితం అని ఇస్తున్నాడు సో దయచేసి నాలుగింటిలో ఒక ఆన్సర్ రైటు ఆ ఆన్సర్ ఏదో మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోండి సో దీనికి సోషల్ డి సొసైటీ డిటర్మైన్స్ ద రోల్స్ ఆఫ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ సమాజమే నిర్మిస్తుంది నిర్ణయిస్తుంది స్త్రీ పురుషుల గురించి పాత్రల గురించి అంటే ఆటోమేటిక్గా డైరెక్టే మనం అనుకున్నది ఇంతకుముందు కూడా బిట్లో ఏంటంటే జెండర్ అనేది ఏంటి అంటే ఫోర్త్ ఆన్సర్ అదే సోషల్ కన్స్ట్రక్ట్ సమాజ నిర్మితం జెండర్ అనేది ఇది ఇన్హరెంట్ కాదు 
హెరిడిటరీ ఎన్వైర్న్మెంట్ కాదు జెండర్ ఈజ్ ఎన్ ఇంటిటివ్ కన్స్ట్రక్ట్ కాదు జెండర్ ఈజ్ ఏ యాజ్ ఏ సోషల్ కన్స్ట్రక్ట్ సో దయచేసి ఇది మర్చిపోద్దు ఎప్పటికీ ఫ్రీక్వెంట్గా మనకు ఇట్లా బిట్ ఫ్రేమ్ అయితేనే ఉంది ఇది మనకు తప్పనిసరిగా టాపిక్లు చాలా చిన్న టాపిక్ ఇది మనకు ఇది జెండర్ ఈజ్ ఏ సోషల్ కన్స్ట్రక్ట్ జెండర్ రూల్స్ జెండర్ బయాస్ స్టీరియో టైప్స్ కంపల్సరీ ఒకటి రెండు క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి మనం లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ కాషియస్గా ఉండాలి మనం సో ఇది దీంతో మనకు ఆల్మోస్ట్ ఒక త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ మనం సీటెడ్ పేపర్స్ తీసుకున్నాం అందులోకి వెళ్ళి క్వశ్చన్స్ను సాల్వ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం సో ఈ వీడియో వాచ్ చేస్తున్న మీ అందరి మీ అందరికి కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ తప్పనిసరిగా మీరు ఇంతేకాదు ఇంకా మీకు ఏమైనా పాత టీస్ సీటెడ్ పేపర్స్ దొరికినట్టయితే తప్పనిసరిగా మీరు సాల్వ్ చేయండి ఎందుకంటే నిన్ననేమో మనం ప్రీవియస్గా దీనికి సంబంధించిన ఒకరోజు ముందు వీడియోని రిలీజ్ చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ డేను మనము దీన్ని ఫాలోఅప్లో ఈ యొక్క సీటెడ్ బిట్స్ ఓల్డ్ పేపర్స్కి వెళ్ళి తీసుకొని మీకు అందివ్వడం అనేది జరుగుతుంది సో దయచేసి తప్పనిసరిగా ఏ టాపిక్ చదివినా కూడా దయచేసి మీకు అందరికీ విజ్ఞప్తి ఒక టాపిక్ చదవండి ఆ టాపిక్ ఒకటి కాస్తే నాలుగు సార్లు చదవండి చదివిన తర్వాత తప్పనిసరిగా ఓల్డ్ సీటెడ్ పేపర్స్కి వెళ్ళండి అందులో క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా వస్తున్నాయో అది కరెక్ట్ కానివ్వండి రాంగ్ కానివ్వండి ఏం కాదు పెట్టండి అందులో మనకు సీటెడ్ లోపలనే ఓల్డ్ పేపర్స్ ఉన్నాయి దానికి సంబంధించిన కీ కూడా ఇచ్చాడు ఆన్సర్ కీ కూడా ఉంటుంది సో దాని ద్వారా మనం తప్పనిసరిగా ప్రిపరేషన్ బాగా జరగడానికి హెల్ప్ అవుతుంది సో వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వేరేనా మిత్రులకు మరొకసారి విజ్ఞప్తి మన ఛానల్కు తప్పనిసరిగా సబ్స్క్రైబ్ చేయాలని కోరుకుంటూ సో వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో నెక్స్ట్ మరొక వీడియోలో సీటెడ్ వీడియోలో టాపిక్ పైన మళ్ళీ మనం కలుసుకుందాం